హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ నుంచి ఏడుబో డాట్ నెట్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఏడుబో కంప్లీట్ ఏడుబో డాట్ నెట్ కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఏడుబో డాట్ నెట్ అసలు ఏడుబో డాట్ నెట్ అంటే ఏంటి అసలు దేనికి యూజ్ చేస్తాం దీనిలో ఏమేమి కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి ఏది దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం సి బేసిక్గా మనం అప్లికేషన్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం లైక్ విండోస్ అప్లికేషన్ కానీ కన్సోల్ కానీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ లేదంటే ఎంవీసీ యూసేజ్ కానీ లేదంటే కోర్ అప్లికేషన్స్ లేదంటే ఏపీఐస్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం సో క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్లో మనం ఎస్క్యూల్ కానీ అంటే ఎస్క్యూల్ సర్వర్ కానీ ఆర్కేల్ కానీ లేదంటే కోస్ట్ గురి ఎస్క్యూల్ ఇలా చాలా టైప్స్ డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయి దట్ మీన్స్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి సో వీటిని యూజ్ చేసి డేటాని స్టోర్ చేయడానికి మనకి ఒక బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ కావాలి ఎట్లా మన అప్లికేషన్స్కి అలాగే డేటాబేస్కి మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ అనేది కావాల్సి వస్తుంది క్లియర్ సో దాన్ని మనం ఏడీఓ డాట్ నెట్ ద్వారా చేస్తాం క్లియర్ సో ఏడీఓ డాట్ నెట్ ఏడీఓ స్టాండ్స్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్టివ్ ఎక్స్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ అండ్ ఏడీఓ డాట్ నెట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మోస్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా యాక్సెస్ టెక్నాలజీ so data access chese technology so we can communicate with different data sources man different data sources tho communicate anedi cheyachu clear and alane ee edivo.net ni use chesi manam connection ni establish cheyachu between .net applications and different data sources different data sources so data sources ante ikkada sql server avachu alage ఆర్కెల్ మైఎస్క్యూఎల్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్సెట్రా సో చాలా టైప్స్ డేటా టైప్స్ అనేది ఉండొచ్చు సో ఈ ఏడువో డాట్ నెట్ యూజ్ చేసి మనం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు డేటాను రిట్రూవ్ చేయొచ్చు ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అప్డేట్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం డేటాబేస్ మీద ఈ ఏడువో డాట్ నెట్ యూజ్ చేసి ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తాం రైట్ అండ్ ఈ ఏడువో డాట్ నెట్ యూజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి సిస్టమ్ డాట్ డేటా నేమ్ స్పేస్ యూజ్ చేస్తాం అలానే సిస్టమ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అలానే ఒక్కొక్క టైప్ ఉంది అంటే ఎస్క్యూల్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తే సిస్టమ్ డాట్ డేటా డాట్ ఎస్క్యూల్ క్లైంట్ ఇలా ఉంటుంది సో చూద్దాం సో కీ కాంపోనెంట్స్ బేసిక్ గా మనం యూజ్ చేసే క్లాసెస్ ఏంటి యాక్చువల్గా దీనిలో సో కీ కాంపోనెంట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనెక్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం దట్ మీన్స్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అంటే నథింగ్ బట్ డేటాబేస్కి అంటే మన అప్లికేషన్ నుంచి డేటాబేస్కి కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఒక బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సో ఇది మనకి ఈ కనెక్షన్ అనేది దానికి యూజ్ చేస్తాం సో రిప్రజెంట్స్ ఏ కనెక్షన్ టు ఏ డేటా సోర్స్ సచ్ యాజ్ డేటాబేసెస్ సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ మెథడ్స్ టు ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ కనెక్షన్స్ సో ఎప్పుడైతే ఒక కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసామో బై యూజింగ్ ఆ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి మనం కనెక్షన్ని డేటాబేస్కి కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ చేయటం అలాగే క్లోజ్ చేయటం అనేది చేస్తూ ఉంటాం సేమ్ అలాగే కమాండ్ సో కమాండ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సపోజ్ ఏదైనా మనం ఒక కొరీ కానీ లేదంటే ఒక స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయటానికి ఒక కొరీ కానీ లేదంటే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఈ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అలానే డేటా రీడర్ సో డేటా రీడర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే డేటా సోర్సెస్ ఎక్కడైతే ఉంటుంది సో దాని నుంచి డేటాని రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఎస్పెషల్లీ రిట్రీవింగ్ లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా రైట్ సో లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటాని రీడ్ చేయడానికి డేటా రీడర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అలానే డేటా అడాప్టర్ సో ఇట్స్ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ది డేటా సోర్స్ అండ్ ది అప్లికేషన్ డేటా సెట్ సో ఇది కూడా మనకి రిట్రూవ్ చేయడానికి అండ్ డేటాని అప్డేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం క్లియర్ సో లార్జ్ డేటాని అప్డేట్ లార్జ్ డేటాని రిట్రూవ్ చేసుకోవడానికి డేటా రీడర్ యూజ్ చేస్తాం అలానే డేటాని రిట్రూవ్ చేసుకోవడానికి అలాగే అప్డేట్ చేయడానికి డేటా అడాప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అండ్ అలానే డేటా సెట్ సో డేటా సెట్ అనేది డేటాని రిట్రూవ్ చేసుకోవడానికి అంటే డేటా సోర్స్ నుంచి డేటాని రిట్రూవ్ చేసుకోవటానికి డేటా సెట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం దట్ టు ఇన్ మెమరీ సో ఇన్ మెమరీ మీన్స్ డేటాబేస్ నుంచి 
డేటా అనేది తీసుకొని వచ్చి మనం ఆపరేషన్స్ అనేది ఇన్ మెమరీలో చేస్తాం దట్ మీన్స్ మన లోకల్ మిషన్ లో ఆపరేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఆపరేషన్స్ అనేది ఈ డేటా సెట్ మీద మనం చేయొచ్చు క్లియర్ సో అండ్ ఈ డేటా సెట్ లో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉండొచ్చు రిలేషన్షిప్స్ ఉండొచ్చు కన్స్ట్రైన్స్ ఉండొచ్చు క్లియర్ అండ్ ఇట్స్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది డేటా సోర్స్ ఈవెన్ లైక్ డేటా సోర్స్ అంటే మన డేటా బేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయినా కూడా మనం ఈ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఈ డేటా సెట్ మీద చేయొచ్చు క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ సో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసేటప్పుడు చూద్దాం బట్ ఒకసారి వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకుంటే మంచిది సో డేటా టేబుల్ సో డేటా టేబుల్ అనేది ఇట్స్ ఎ టేబుల్ ఆఫ్ డేటా విత్ ఇన్ ఏ డేటా సెట్ సో డేటా సెట్ లో మనకి మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం క్లియర్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అనేది ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం రైట్ సేమ్ అలానే ఆ మల్టిపుల్ టేబుల్ లో ఇది టేబుల్ ఆఫ్ డేటా విత్ ఇన్ ఏ డేటా సెట్ సో డేటా సెట్ లో ఇది ఒక డేటా టేబుల్ అన్నమాట సో ఇట్ కంటైన్స్ రూల్స్ అండ్ కాలమ్స్ సో కెన్ మ్యాన్ ప్లేట్ డేటా విత్ డేటా టేబుల్స్ విత్ ఇన్ డేటా టేబుల్స్ లైక్ ఈ డేటా టేబుల్ లో ఉన్న డేటాని మనం మ్యాన్ ప్లేట్ అనేది చేయొచ్చు సేమ్ అలానే డేటా వ్యూ సో డేటా వ్యూ అనేది ఏంటంటే ఫిల్టర్ చేయడానికి సార్టింగ్ చేయడానికి అలాగే నావిగేట్ నావిగేట్ త్రూ డేటా విత్ డేటా టేబుల్ లో డేటాని ఫిల్టర్ చేయడానికి సార్ట్ చేయడానికి అలా నావిగేట్ చేయడానికి మనం ఈ డేటా వ్యూ ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడైతే మనం కాపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా మనకి కన్ఫర్మేషన్ డేటా బేస్ లో లైక్ పర్మనెంట్ స్టోర్ చేయాలా లేదంటే డేటాని డిలీట్ చేయాలా అని దానికి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ట్రాన్సాక్ట్ ని మనం ఇక్కడ కమిట్ ఆర్ రోల్ బ్యాక్ అంటాం సో సో మనం చేసిన మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కొరి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కమిట్ చేసాం అనుకోండి పర్మనెంట్ గా మనకి స్టోర్ అయిపోతుంది అలాగే రోల్ బ్యాక్ చేస్తే మనకి ఆపరేషన్ అనేది ఏదైతే చేసామో అది రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది క్లియర్ సో ఇవి కామన్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం ఏడవ డాట్ నెట్ లో కామన్ గా మనం యూస్ చేసే కాంపోనెంట్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఏడవ డాట్ నెట్ లో ఏ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు వెబ్ అప్లికేషన్స్ విండోస్ అప్లికేషన్స్ ఎంవిసి అప్లికేషన్స్ కన్సోల్ అప్లికేషన్స్ ఏపీఐస్ అండ్ కోర్ అప్లికేషన్స్ క్లియర్ సో వీటిని యూస్ చేసి ఏడవ డాట్ నెట్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయొచ్చు లైక్ వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఏడవ డాట్ నెట్ యూస్ చేస్తాం అండ్ అలానే ఏడవ డాట్ నెట్ లో మనకి టూ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ డేటా ప్రొవైడర్ అండ్ డేటా సెట్ సో డేటా సెట్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం సో డేటా ప్రొవైడర్ కమింగ్ టు డేటా ప్రొవైడర్ డేటా ప్రొవైడర్ లో మనకి ఏముంటుంది అంటే సో ఇది డైరెక్ట్ గా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అనేది చేయలేదు డేటా బేస్ కొరీస్ కానీ ఏదైనా కానీ డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు సో ఇది జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది అంతే రైట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి అంటే డేటాని రిప్రూవ్ చేసుకోవాలి అండ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ చేయాలి దాని మీద రైట్ సో ఇలా రిట్రూవ్ చేసుకోవడానికి కానీ లేదంటే సమ్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి కానీ సమ్ ప్రొవైడర్స్ అనేది కావాలి మనకి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనెక్ట్ టు డేటా బేస్ సో డేటా బేస్ కి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి తర్వాత ప్రిపేర్ అన్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ సో కమాండ్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి అలాగే ఆ కమాండ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే అంటే ఇన్సర్ట్ కమాండ్ ఆ క్రియేట్ ఆ అప్డేట్ ఆ డిలీట్ ఆ సో ఏది అనేది మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తాం అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏం దొరుకుతుంది అది కొరి అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో డేటా ఇన్సర్ట్ అంటే ఇన్సర్ట్ అవుతుంది డిలీట్ అంటే డిలీట్ అప్డేట్ అంటే అప్డేట్ రైట్ సో ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్ అండ్ నెక్స్ట్ రిట్రీవ్ ది రీసెంట్ అండ్ డిస్ప్లే దీన్ అప్లికేషన్స్ లైక్ ఏదైనా డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటా మనకి డిస్ప్లే చేయాలి అప్లికేషన్ లో సో ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ నుంచి డేటా ప్రొవైడర్స్ ద్వారా మాత్రం మనకి పాసిబిలిటీ అనేది అవుతుంది క్లియర్ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సో డేటా ప్రొవైడర్స్ మనకి ఏంటండి ఎస్క్యూల్ సర్వర్ డేటా ప్రొవైడర్ అయితే సిస్టమ్ డాట్ డేటా డాట్ ఎస్క్యూఎల్ క్లయింట్ అనే నేమ్ స్పేస్ యూజ్ చేయాలి అదే ఆర్కిల్ అయితే సిస్టమ్ డాట్ డేటా డాట్ ఆర్కిల్ క్లయింట్ ఓఎల్ఈడిబి డేటా ప్రొవైడర్ సిస్టమ్ డాట్ డేటా డాట్ ఓఎల్ఈడిబి ఓడిబిసి డేటా ప్రొవైడర్ సిస్టమ్ డాట్ డేటా డాట్ ఓడిబిసి క్లియర్ సో ఒకసారి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి డాట్ నెట్ అప్లికేషన్స్ కన్సోల్ అవ్వచ్చు విండోస్ అవ్వచ్చు వెబ్ అప్లికేషన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు మనం ఏడివో డాట్ నెట్ ఏడివో డాట్ నెట్ లో ఉన్న ఈ నేమ్ స్
కమాండ్ డేటా రీడర్ డేటా అడాప్ట్ డేటా సెట్ సో వీటిలో సపోజ్ నేను ఎస్క్యూఎల్ క్లయింట్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తే ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ ఎస్క్యూఎల్ డేటా రీడర్ ఎస్క్యూఎల్ డేటా అడాప్ట్ అని తీసుకుంటా ఆర్కిల్ అయితే ఆర్కిల్ కనెక్షన్ ఆర్కిల్ కమాండ్ ఆర్కిల్ డేటా రీడర్ ఆర్కిల్ డేటా అడాప్ట్ అలానే ఓలిడిబి కనెక్షన్ ఓలిడిబి కమాండ్ ఓలిడిబి డేటా రీడర్ ఓలిడిబి డేటా అడాప్ట్ అలాగే ఓడిబిసి కనెక్షన్ ఓడిబిసి కమాండ్ ఓడిబిసి డేటా రీడర్ ఓడిబిసి డేటా అడాప్ట్ క్లియర్ సో డేటా సెట్ అంటే డేటా సెట్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది అన్నిటికి సో దానికి మనం స్కిల్ అనేది ఎస్క్యూఎల్ ఆర్కిల్ ఓఎల్ఈడిబి ఓడిబిసి ఇవి మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉండదు డేటా సెట్ అనేది సపరేట్ వన్ క్లియర్ సో డేటా సెట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే సో ఇట్ ఇక్కడ చూడండి ది డేటా సెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏడీ డౌట్ నాట్ ఈస్ నాట్ ప్రొవైడర్ స్పెసిఫిక్ వన్స్ యూ కనెక్ట్ ఎ డేటా బేస్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కమాండ్ అండ్ ది రిట్రీవ్ ది డేటా ఇన్ టు ది డౌట్ నాట్ అప్లికేషన్ ది డేటా కెన్ బి stored in the data set and work independently of the database like ipudaithe manam command ni execute chesi data ni retrieve chesi dani data set lo store cheskuntamo appudu manam database tho sambandham lekunda individual ga data set meda manam operations anave cheyachu clear so idi data source tho independent ga untundi so dani meda depend ayi undadu and alane ee data set anedi manaki డేటా టేబుల్స్ ని హోల్డ్ చేసినట్టు సో డేటా సెట్ లో మల్టిపుల్ డేటా టేబుల్స్ అనేది మనకి హోల్డ్ చేస్తుంది సో మనం ఇది ఏ టైం ఎగ్జాంపుల్ చూసేటప్పుడు చూద్దాం సో దిస్ ఇంట్రడక్షన్ సో ఏడీవో డాట్ నెట్ యూజ్ చేసి ఎస్క్యూల్ సర్వర్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం ఆపరేషన్స్ ఎలా చూస్తాం ఎలా చేస్తాం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎలా చేస్తాం అనేది సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ